Walking close si Dorin sa kanyang inang si Yolanda at tumatatak sa kanyang katauhan ang nakikita sa ina. Lalo pang namangha si Dorin sa pananampalataya ng kanyang ina matapos tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sa impluensya ng kanyang ina, nakilala ni Dorin ang programang The 700 Club Asia. When your host is praying, she always also pray. I also see the changes in her, especially the attitude. Doon ko nakita na there is really God na nag-change ng life ng person. Ngunit nasubok ang pananampalatayang ito ng kanilang madiskubre na mayroong extramarital affair ang kanyang ama at nadiagnose pa ang kanyang ina ng cancer. I saw my mom, yung parang baldness na talaga yung yung super thin na talaga siya, sir, wala nung sumusuka na lahat. And then when I was in high school, sir, I really saw that pictures of my father together with the the girlfriend. Yung hatred talaga is really there. Nang magtapos ng kolehiyo sa kursong nursing, pumasok si Dorin sa pakikipagrelasyon sa isang hindi kapwa mananampalataya. Puno ng pagmamahalan noong una. Subalit na uwi rin sa hiwalayan matapos mag-asawa ng iba ang kanyang boyfriend sa Amerika. Naging hamon pa kay Dorin nang sampahan siya ng kaso ng pamilya ng kanyang dating boyfriend. Since TNT siya, so he need to marry someone para maka-citizen siya. He told me na it's okay when I get married here, we still be in a relationship. So para for me, um, I have also my dignity. So I ended the relationship. When he told me na, oh, what do you want? Nag-ask ako, sir, na parang imposible. Sige, if you really want, give me a house and lot. Pero binigyan niya talaga ako, sir, ng house and lot. When the family knew about it, sir, so galit na, galit na sila. So, they file a case about it. Sa gitna ng sakit na nadarama, naalala ni Dorin ang programang kanyang kinalakihang panoorin kasama ang ina. Ang The 700 Club Asia. Inilapit ni Dorin ang kanyang sitwasyon at nanghingi ng panalangin sa CBN Asia Prayer Center. I had no one to lie on na. So I emailed 700 Club Asia and then sinabi ko talaga na please pray for me. Unti-unti niyang nararamdaman ang pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay. Tinugon ng Diyos ang mga panalangin ni Dorin. Taong 2016, nakilala ni Dorin ang lalaking na pangasawa niya habang patuloy naman ang pagdinig ng kaso na isinampa ng pamilya ng dating karelasyon laban sa kanya. Pero taong 2019, naipanalo ni Dorin ang kaso matapos itong ibasura ng korte. We always have a big God in us na all things are possible if you will just continue uh, praying and have faith talaga. Sinimulang ituloy ni Dorin ang kanyang naudlot na nursing career. Sa gitna nito, muli niyang naging karamay ang CBN Asia Prayer Center. I told God, sir, at that time, and I, I also emailed that in 700 Club Asia na this, is, this will be my last board exam. Uh, kahit 75.6 lang, Lord. Kahit yun lang, Lord, para makapasalan talaga ng board exam. But nung lumabas na yung result, I ended with flying colors sa uh, passing rate. If you will just follow the word of God, everything will fall into place talaga. Sa ngayon ay aktibo si Dorin at kanyang asawa sa paglilingkod sa Panginoon at pagtulong sa kapwa. Napatawad na rin niya ang kanyang ama. When you hope and when you pray, pray and hope with your faith. I think Doreen was going through such a critical phase in her life, you know. Uh, her mom was sick, battling cancer. Yeah. She found out my girlfriend, yung father niya. Ang hirap, you have so much pity and love for your mom, and then you're upset also at your dad. You're doing this to mom at such a time as this, you know. Although sin is sin. And then, kaya nga yung, yung decision niya mag-asawa, uh, siguro hindi will ni Lord yun at that time for her. But she just she just went on, because gulung gulung siguro yung isip niya. Eh. Yeah, because when your heart is overwhelmed, de ba? Yeah. But but I think um, her mother was a big influence on her in right. terms of right. faith, you right. know. And she remembered that she has a God that she can run to. That's true. Yeah. But it's you know, Felici, you never make a decision when you're hungry, angry, lonely, and tired. Yung halt, importante yon. Mm -hmm. So if you're watching right now and perhaps you two are at a crossroads, 
at hindi mo na hindi ka na makaplano you can't see things clear first thing you need to do is get connected with the Lord Jesus Christ because he when he is in you he will lighten up your path that's a promise he will pour wisdom into your life everything becomes clearer if you've never received Christ as your Lord and Savior we want to give you an opportunity to pray that prayer now all it takes is a simple prayer that comes from your heart would you pray with us this prayer just say dear Jesus you know all the things that are going on in my life at gulong-gulo na yung isip ko lord i can't seem to plan ahead I can't seem to think straight and focus. But Lord, you know, you know all things. You know everything that's going on in me right now. So I surrender everything, all my cares, all my concerns. I give it all to you. And Lord, I admit that I have lived independently. I've lived a, li- a sinful life. And so I come to you asking for your forgiveness. Lord, as I humble myself, Will you forgive me of all the sins that I have committed? And Lord, I know you went to the cross, Jesus, and on that cross you died and rose again for my sins, for my newness of life. So right this moment, Lord, as I surrender everything to you, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my savior. Thank you for loving me. Thank you for giving me a new life purpose and meaning i pray this prayer from my heart in the name of jesus amen and amen paginoong jesus natanggap ko po kayo na aking panginoon at tagapaglitas sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si jesus narito ang cbn asia prayer center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong puno ng pag-asa kapayapaan at tagumpay Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Do you find yourself searching for wisdom and peace in a chaotic world? Reach out to our 24-7 prayer center. Our compassionate and trained prayer counselors are ready to pray with you and share godly advice from the Bible. Don't hesitate to call the number on your screen Now and let us help you find wisdom and peace that only God can provide. Sa mga kababayan namin na nasa ibang bansa, pwede mong makausap ang mga trained prayer counselor sa Facebook Messenger. I-type lang ang keywords the 700 Club Asia. Maging updated din sa mga kaganapan sa CBN Asia. I-add lang ang the 700 Club Asia sa inyong social media accounts sa Facebook, Instagram at X, formerly Twitter. If you are looking to improve your relationships, health, finances, or career, the 700 Club Asia page offers a collection of practical tips on these topics and more through our teaching videos. Each content is designed to help you grow in character and become the person God intends you to be. Visit our page today and start your faith journey towards a better, more fulfilled life. Don't miss out on these valuable resources. Pwede mong panoorin muli ang mga bagong kwento at episodes ng The 700 Club Asia na nagdulot ng kagalingan at pagbabago sa iyo sa YouTube channel nito. Malaking tulong din ang mga devotional sa cbnasia.org sa iyong pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. You can also draw hope from the devotionals that you can read and listen to from Tanglao. It is the first Taglish devotional app in audio and text format, voiced by friends and partners of the 700 Club Asia. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, Apple Music, and Apple Podcast. Deeds baka mo willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairuz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve especially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Day. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. 
ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling ishare. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Broken family ang kinamulatan ni Chandel dahil sa pambababae ng kanyang ama. Bunga nito, namuo ang galit sa kanyang puso na nahantong sa kanyang pagre-rebelde. Nakakalungkot po talaga na pag may time na nanghihingi kami ng oras sa tatay namin, feeling ko po lagi po akong rejected. Lumaki po ako na parang nagtata- nagtanim na po ng sama ng loob sa parents kasi po syempre may mga nakikita po akong masaya po yung family ng iba. Kinocompare ko po yung sarili ko sa iba na sila po masaya, ganun. And kami po broken family. Upang mapunan ang puwang sa kanyang puso, pinasok ni Chandel ang pakikipagrelasyon sa kapwa-babae. Wala akong iisipin na sasabihin ng iba as long as masaya po ako. Dahil po sa ganung relationship, parang lagi po siya nandyan. And feeling ko po, uh, masaya ako noong mga time na yun kasi siya yung nandun pagka malungkot ako. Dumating po sa point na nagkakaroon po kami ng misunderstanding. Nag-decide na lang ako one day na ayoko na po, tama na parang... Wala naman pong enough love na nakukuha dun. Sa kabila nito, patuloy si Chandel sa pagtuklas sa pagmamahal na inaasam. Isang araw, siya ay inimbitahan ng kanyang ate na dumalo sa isang Bible study. Ito ang naging simula ng kanyang pagtuklas sa kakaibang pag-ibig ng Diyos na di kayang tapatan ng sinuman. Umusbong sa pagkatao ni Chandel ang pagnanais na mas makilala pa ang Diyos sa higit na malalim na paraan. Parang may kulang po sa buhay ko, like, bakit hindi ko po itry na umaten sa church? So, doon po nag-start na subukan ko kaya umaten sa church. Subukan ko kaya makisama sa mga pinag-uusapan po nila. Praise and worship po, as in, doon po ako talagang umiyak po. Nang hindi ko po alam ganun, na doon ko po nakita na Mahal pala ako ni Lord, na may nagmamahal pala sa akin, na kahit po ganun, ganun yung kasalanan ng nagawa ko, ready pala siya na iyakapin ako and tanggapin po ako bilang anak niya. Nagpatuloy si Chandel sa pagkilala at paglilingkod sa Panginoon. Ngunit sa kabila nito, patuloy din ang pag-atake ng kaaway sa kanyang buhay. Nakarana siya ng sexual abuse mula sa taong malapit sa kanya. Dahil dito, nahantong siya sa depresyon. Nag-build po ako ng wall. Seeing, nag-cut po ako ng communication sa mga sa leader ko. Sobrang tagal ko po siya bago ko po ma-overcome. Hanggang sa nag-browse lang po ako sa Facebook, dun ko po nakita po yung page ng I Can Breakthrough. Sobrang catchy lang po siya sa akin kasi yung kulay po niya, yung mga fonts, yung layouts. And bukod po doon yung nag-touch po sa heart ko mismo yung mga content po nila. Out of nowhere lang may mababasa po akong Bible verse or encouragement. Minsan po may situation na pag maaalala ko po yung situation namin sa family, meron po doon na favorite ko po kasi na God's reassurance is always the best. Nare-remind po ako na yung mga promises po ng Lord Nandiyan lang po talaga siya and re, uh, God is really working sa family po namin. Dahil sa mga naturang content na kanyang napapanood sa social media, napagaling nito ang mga emotional wound ni Chandel. Pinanghawakan niya ang mga mensaheng napapanood at nagkaroon ng lakas na magpatuloy sa pananalangin. Ang patuloy na paglapit at pagsunod niya sa Panginoon ay nagbunga ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ang dating wasak na pamilya ngayon ay sama-sama ng pumupunta sa church upang magpuri sa Panginoon at makinig sa kanyang salita. Ang amang dating niyang kinamumuhian ay binuksan ang puso upang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kahit anong bigat po ng problema, may tulong po na ibibigay sa atin ng Lord. Gagamit po siya ng mga tao para po uh, mapagtagumpayan po yung mga iba't ibang challenges po sa buhay. 
Wow, alam mo, Felici, katulad ni Chandel, no? I mean, she should not be surprised that, that the Lord receives her, accepts her, affirms her, mm -hmm. forgives her. Di naman kasalanan niya, no? Na she went through that. Yeah. And it, it, it's so unfair that she had to go through that. And many, I'm sure, have kept silent, na, na abused din sila, and, and they don't want to tell anyone because of the shame, and they're living with this heavy burden in their chest, you know, for so many years. Or perhaps, you, you know, we, you can pray, you can yes, pray for yes, them. Yes, but I also want to, I just want to add, no, Peter, na, na even in her isolation, the Lord reached out to her. Kasi, yes. di ba, unless God draws us to himself, Correct. you know, we will not come to him and because of God's compassionate love for her for Chandel he used I can break through yes. you know Amen. that that, that uh, website or that yeah. FB page to be able to minister to her and what the power of the word of God That's and right. of his Amen. love you know Amen. but going back to what Peter said baka may mga nanonood sa atin ngayon na ganyan po ang naranasan ninyo kagaya ni Chandel at um, tinatago nyo you know, the Lord wants you to bring it to light so that He can heal it. No, lapit tayo sa kanya. Tayo ay manalangin. Panginoong Dios, Heavenly Father, who knows the end from the beginning. Kila lang kila lamo kami, Panginoon. Alam mo ang amin pinagdaanan. Alam mo mga struggles na aming, uh, that we are experiencing at kung ano yung mga iniisip namin, Panginoon. Protect us from the lies of the enemy and help us, Lord. Help us overcome, Lord God. Thank you that you are the God of hope, endless hope. Father, pwede kaming umasa na kami ay gagaling sa aming mga pinagdadaanan. I'm sure there are many who are watching and you are struggling mentally because of the situation you're in or kung ano man ang dinanas ninyong um, unfairness. You know, people have treated you unfairly. Isuko natin sa Panginoon ang mga sugat na ito because only He can heal it. The Lord is our healer. He is the one. He is the comforter. He's even the father of the fatherless. Yung mga na na feeling nyo, ulila kayo kahit buhay yung mga parents ninyo. You can call on the Lord. Heavenly Father, I just pray for your healing and wholeness. I speak healing and wholeness to those who are going through these kinds of experiences, to those who are feeling depressed, to those who feel they want to give up on life. The Lord loves you. The Lord loves you. He gave what was most important to Him to be able to express that, to be able to tell you na mahal na mahal kita, sabi ng Panginoon. And so, I pray, Lord, that you will heal and make them whole, that you will use people around them to bless them, support them, encourage them in the name of Jesus. There's someone watching, as Felici said, for those who want to give up on life, uh, you belong to a family na uh, you just found out that your father has a second family and you're, you're so hurt, you're so distraught. Uh, the Lord is saying to you, He loves you. He has a plan for your life and that plan is a good plan to give you a hope in a future. Your, your life is, matters to the Lord. So cry out to Him. He will direct your path, says the Lord. There's also someone watching right now, meron kang uh, cancer of the bones and you're in so much pain, the Lord is supernaturally sending His mighty, mighty healing touch on you this very moment, and you're sensing something in your body. Receive that healing in the name of Jesus. And someone is watching so discouraged that you've been jobless for almost a year, and you don't no longer know what to do. You keep on sending out applications, but parang you're losing hope. Do not lose hope, the Lord says. I'm preparing a job wherein you will flourish, says the Lord. Receive that by faith in the name of Jesus. There are also those watching us who feel that they are alone, na kayo'y nag-iisa. You know, the, the Word of God says that the Lord is near 
to the brokenhearted and those who are crushed in spirit. Mas malapit pa sa, siya sa inyo kaysa sa sarili niyong puso. And so believe na hindi kayo pababayaan at hindi kayo iiwan ng Panginoon. Amen. 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 Nagnalangin si Pedro Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620 Magdudumit pa ako sa CBN Asia Oo, oh, mabait naman Sige, sige, type mo cbnasia.com slash give cbn asia.com slash give Yeah. Okay pa ka Oh, kaya mo na yan. Madali na yan. Hindi. Tulungan niyo po. Ayun, dami po ito type eh. Tapos <laughs> apat lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihihing details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na oh. po. Icons na no? oh. Opo, opo. Nagbago na yan. Hindi na oh. Kaya ko na po ito. Oh, hindi po. Excuse me, Ruto. Ako na, ako na po dito. Relax na lang po yan. <laughs> yan. Yeah. Pagkatapos ko, kaya doon ka naman po mag-donate, ha? <laughs> Ikaw nga po, lima dali rin mo, di ka nag-donate, eh. Oh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang, oh, sa <laughs> cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalaka sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six Day War ng 1967 at Yom Kippur War ng 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. Masugid na tagapanood ng The 700 Club Asia si John Ray. At sa kabila ng mga napapanood na kwentong punong-puno ng pag-asa, nabalot pa rin ang kanyang buhay ng labis na takot at kahihiyan na hindi siya pumasa sa nursing licensure exam noong 2009. Na-down ako. Sabi ko, Lord, bakit naman po ganun? Di ba nag-aral naman po ako? Lumapit naman po ako sa inyo. But, pero ba't ganito po? Hindi ako lumalabas ng bahay for almost one week kasi ayoko makita. Mas gusto ko pang nagkukulong. Bagamat siya ay may pagdududa, nagpatuloy pa rin siyang sumubaybay sa programa. All we need to do is receive. We pray si Pastor Peter. It's all about uh, victory. So sumabay ako sa prayer. Pumapasok lang sa tenga ko nun. Right now, receive your victory. Sabi ko, Lord, this is it. Talagang na-flip ako nun. At the name of Jesus, you said in your word every Sabi, name accept Jesus as your Savior and Lord. So, inaccept ko na po kaagad yun. Lahat ng burden na natalo ako sa isang laban nung nakaraan is na-comfort. Dumulog din siya sa prayer center upang humingi ng panalangin na makapasa siya sa board exam. May nag-reply naman. Sabi, keep your faith to the Lord. Meron pala mga best friends pa. At naging tapat ang Diyos sa buhay ni John Ray. Taong 2011, nang makapasa siya sa nursing licensure exam. Say ko, Lord, thank you po talaga sa another blessing. Talagang claim ko kagad yung victory. Makalipas ang ilang mga taon, ikinasal si John Ray kay Catherine at nagkaroon sila ng anak. Ngunit... Dumating na naman ang isa pang unos. Ito po yung time na nagkasakit po yung anak ko. Nilagnat po siya. Meron po siyang pneumonia noon. Ngayon po, lumaki naman po yung tiyan. Dahil dito, kinailangan siyang kabitan ng nasogastric tube para siya ay makakain at ng oxygen tube para makatulong sa kanyang paghinga. Tapos dumating po yung time na pinapapirma na kami ng consent. So pinirmahan namin. Pinanghinaan ako ng lahat. Pinanghinaan ako ng faith. Pinahinaan ako ng katawan, ng isip. Gulong-gulo. Habang binabantayan niya ang anak sa ospital, muli siyang nakapanood ng Alam The 700 Club Asia. Nanonood ngayon 
na nananalangin para sa iyong anak. God healing you. God. Nagdadasal din ako, how, how, yung paano yun? Oh Lord, I receive the healing. At dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Unti-unting umayos ang kondisyon ng anak hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi Lord, suddenly it's a miracle. Nakatulong ang pagsubok na pinagdaanan ni John Ray sa buhay sa kanyang trabaho ngayon bilang isang ganap na nurse. Isa po akong uh, hemodialysis nurse para tulungan ang mga taong pinanghihinaan din ng pananampalataya sa mga pasyente po namin. Huwag kayong panghinaan ng loob. Dahil sa mga panahon na mahina ang kalooban nyo, mahina ang isipan nyo, nanduro ng Panginoon na umaakay sa inyo. At sa tulong ng prayer center, nakadalo si John Ray sa simbahang kumakalinga sa kanyang paglago sa Panginoon. Ngayon pinagdasal ko rin po na sana po makasama ko na po yung pamilya ko. At sa pagsisimula ng 2019, buong pamilya silang sumalubong sa bagong taon na sumasamba at nagpupuri sa Panginoon. God is my savior, God is my best friend. Para siyang isang kuya at isang magulang para sa akin. At lahat ng blessing at lahat ng tao na kapaligid sa akin, isibigay niya para mas lalo akong lumago. At ngayon, kung ano yung meron ako, may share ko rin naman po sa iba. You know, What an yeah, story. you know, Peter, John Ray would not say God is my best friend, you know, but if he did not experience going mm. through something like yeah. that. Kasi that's where, pag dumadaan tayo sa mga unos, doon natin nakikita yung God who is greater than the unos. Right. Diba? <laughs> right. We, we experience another dimension of God's yeah. love through that trial, through that difficulty. And then we, we, we get to understand na, oh, He's a God that hears the cries of our heart. He's a God that answers our prayers, no matter how difficult or sabi niya, pati faith niya, mababang mababa na. But sabi nga ni Lord, even a, a tiny mustard seed of faith, He will honor. Ganun siya kabait. And if we are faithless, oh, He is faithful. faithful. Tama. <clears throat> you know, life's challenges can often lead us hopeless and worried. When we face hardships, our focus on them can steal away our victory in the Lord. But be of good cheer, for the Lord understands our struggles. He doesn't hold our moments of doubt or sorrow against us. Instead, He meets us with compassion and embraces us in His great love. Huwag nating sarilihin ang ating mga problema bagkus gawin natin itong utos ni Apostle Peter sa atin. Kaya nga, Pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng taktang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Basta gulero at adik, magbabago pa ba? Lalaking confused sa kanyang gender, malalaman ba ang katotohanan? Mga taong patapon na ang buhay, magkakaroon pa ba sila ng reason, reason to live? live. Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.